Eine Reise in den ältesten Nationalpark Deutschlands. Willkommen im Bayerischen Wald. Wo Urlauber in ein Leben wie vor 100 Jahren eintauchen und Deutschlands ältestes Volksschauspiel bestaunen können. Wir kommen mächtig ins Schwitzen auf einem der schönsten Flüsse unseres Landes. Und wir machen uns auf die Suche nach einem der letzten Urwälder Deutschlands. Wilde Natur und eine riesige Rekordtanne mitten in der größten Waldlandschaft Mitteleuropas. Kommen Sie mit ins Abenteuer Bayerischer Wald. Der Bayerische Wald erstreckt sich von der Oberpfalz bis Niederbayern, entlang der tschechischen Grenze. Wir erleben traditionelle Glasbläserkunst in Bodenmais, radeln auf dem Großen Aber, besuchen das Grenzland und den berühmten Drachenstich in Furt. Der Wald, der wirkt auf mich immer so mächtig und erhaben. Der strahlt so eine richtige Ruhe aus, obwohl es eigentlich so viel wildes, wuseliges, kleinteiliges Leben gibt. Vielleicht geht es Ihnen zu Hause genauso. Für mich ist der Wald so ein richtiger Kraftort. Aber woran liegt das eigentlich? Was macht die Faszination Wald aus? Wie sind die Menschen hier im Bayerischen Wald, die sogenannten Weidler, drauf, die ihr ganzes Leben im oder am Wald verbracht haben? Was kann ich hier erleben, wenn ich Sport machen, wandern oder einfach nur die Natur genießen will? Und stimmt es eigentlich, dass es hier in Bayern einen der letzten Urwälder Deutschlands gibt? All das will ich herausfinden, aber vorher geht's erstmal hoch hinaus. In diese 30 Meter hohe Esche. Servus. Servus. Hi, Servus. grüßt euch. Ich bin der Ramon. Servus. Ich bin der Ramon. Hi. Bin der Mich. Bin der Mich. Servus. Servus. Seid beide Michi? Ja. Okay, alles klar, gut. Wie unterscheide ich euch? Ähm, der Am Große Bauch. und der Kleine. Der Große und der Kleine. Oder der mit dem langen Haar oder der mit dem kurzen Haar. Ja, genau. Die Baumkletterer bewahren mit ihrer Arbeit den Schatz des Bayerischen Walds. Jahrhundertealte Fichten, Tannen, Buchen, Ahorne und Eschen. 1970 wurde hier der erste Nationalpark Deutschlands gegründet. Vor allem alte und kranke Bäume müssen kontrolliert und gepflegt werden. Abgestorbene Äste werden entfernt. Ein anstrengender und gefährlicher Job. Also Ramon, wir haben hier das Aufstiegssystem für dich. Das hängen wir gleich mal bei dir mit dem Karabiner in deine zentrale Öse ein. Jawohl. Was ist das? Warte, ich helfe kurz. Jawohl. Und hier, jetzt eigentlich kannst du dich schon in dein System mal reinsetzen. Was heißt denn das System? Also man zieht sich so ja, hoch. Ja, genau. Wenn du hier anziehst, dann kommt eben dein, dein Sicherungsgerät nach oben. Ah, okay. Und das schießt jetzt nach oben. Ah, alles klar. Das genau. ist die Idee. Genau. genau das und ist gleichzeitig die Idee. kannst du in der Trittschlaufe mit deinem Bein reinsteigen. Dann hast du doppelte Kraft, einmal mit der Hand und einmal mit dem, mit dem Fuß. Guck mal, wie krass. Ja, der geht ab. Sehr gut. Ey, man muss sich dran gewöhnen, ne? Ja, das ist jetzt. Der Anfang ist nicht so einfach. Ja, jetzt hast du es schon gut drauf. Ey, die Schaukelei ist halt auch krass, Michi. Ja, deine ersten Schritte jetzt gerade. Unheimlich, so keinen Boden unter den Füßen zu haben. Ja. Ey, und diesem Seil zu vertrauen einfach, ne? Ja, das ist auch noch ein. Boah. Ein Punkt, den man mal lernen muss und verinnerlichen kann. Ah. Ah. 
Ich würde jetzt auch mit hochkommen, Ramon. Komm hoch, bitte, dann fühle ich mich nicht so einsam Super. und verloren. <lacht> Ja, Digga. <lacht> Voll stark. Hi, hi. Hi, grüß dich. Das ist noch ein bisschen herkommst, da kannst du dich dann schön reinstellen. Hey. Genau. Hey. Gut, hey. Ah. Guter Aufstieg, erster hey. Aufstieg, hey, super. Oh. Ist nicht ohne. Es ist schon irgendwie spannend. Wir sind hier auf 25 Metern. Ich schwitze, ich öle und mir geht ordentlich der Stift. Aber von Minute zu Minute werde ich hier ein bisschen ruhiger. Ehrlich gesagt, auch wegen euch. Wenn ihr nicht dabei und würdet so eine Ruhe ausstrahlen, wäre das für mich hier deutlich anstrengender. Aber es ist toll. Es ist toll, mal den Baum so nah zu spüren und mal mittendrin zu hängen. Weil die Perspektive, die finde ich ganz neu. Die habe ich so noch nie gesehen. Wie viele Bäume hast du schon? Viele Bäume, aber die kann ich nicht mehr zählen. Ist so? Ich mache das jetzt schon knapp acht Jahre. Ja. Und ich glaube, dass schon das so einige tausend Aufstiege ich schon gemacht habe. Und wie geht es dir bei so einem Aufstieg? Was empfindest du da? Das ist schwierig zu beschreiben. Das ist äh, ein innerer Friede, der dich übergibt. Es macht einfach brutal Spaß, <lacht> so mit der Natur zum Arbeiten, für die Natur zum Arbeiten und eben für, für die Nachwelt was zum Hinterlassen. Weil wir fällen ja nicht nur Bäume, wir pflegen die Bäume, wollen Bäume erhalten. Ja. Weil so ein Baum wie jetzt die Esche, die ist knapp 150 Jahre alt. Es wäre schön, wenn dann meine Kinder die Bäume auch noch mal sehen können. Und konkret ist es dann was? Du, entf du entfernst Holz, das Tod ist oben? Wir jetzt hier bei der Esche, wir haben ein sehr vieles Totholz. Da oben liegt ja. ein loses Totholz, unten drunter ist direkt äh, die Bank. Und durch die Verkehrssicherungspflicht muss man halt das Totholz entfernen. Und es ist genauso wie mit den Mitmenschen auch. Man muss ja mit den Mitmenschen auch pfleglich umgehen und nicht zu ihnen sein. Und genauso <lacht> ist es bei den Bäumen auch. <lacht> Weil die Bäume, Bäume ist ja eigentlich äh, Einzigartig. Es reinigt die Luft, liefert uns Sauerstoff ja. und ohne Bäume könnten wir Menschen gar nicht überleben. Ja. Also finde ich es immer mega spannend und mega wichtig, auch solche Baumriesen zu erhalten. Achtung! Achtung! Ist das nicht abgefahren, ey? Ich bange hier um mein Leben. Und er sägt hier einfach rum mit der vollen Ausrüstung. Das ist ja Wahnsinn. Boah, jetzt geht hier auch gerade so ein Wind, ne? Ja, spürst du ihn, oder? Ja, ich spüle total. Alles wackelt. Ja, alles wackelt. Es, kühlt. es kühlt ab, ja, ja, das stimmt, aber das ist auch ein bisschen unheimlich. Boah. Aber toll, tolles Naturerlebnis. 350 Kilometer Wanderwege sichern die Baumkletterer, damit keiner der jährlich 1,3 Millionen Besucher von einem Ast erschlagen wird. Der Nationalpark Bayerischer Wald bildet zusammen mit dem angrenzenden Nationalpark Böhmischer Wald in Tschechien das größte zusammenhängende Waldgebiet Mitteleuropas. Weniger gefährlich, aber mit 44 Metern sogar noch höher, geht's für Besucher auf das sogenannte Baumei. Ein Aussichtsturm über den Wipfeln. Der 1,3 Kilometer lange Pfad durch die Baumwipfel bietet tolle Aus- und Einblicke. Also meine erste Assoziation war, ich, ich bin hier im Vogelnest, weil man so hoch oben ist in den Kronen und äh, durch, dadurch, dass alles auf einer Brücke gebaut ist, auch sofort äh, die Höhe überhaupt mal mitkriegt. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Ein Naturerlebnis zwischen Abenteuer und Geschichten über den Wald und seine Bewohner. Wenn man die Tonne anschaut, schaut es wie so Fächer. Ja, die Äste, wie so Fächer. Und da hinten ist eine Fichte, das hängt so runter, also so richtig lappig. Also hinter der Buche sieht man die ganz gut, wie das so runterhängt. Ja. Vögel, kleine Küken. 
Da sind so kleine Baby-Eier. Ich fand es besonders spannend, dass, ähm, ähm, dass das so steht, dass Kurve waren und dass man da so welche sowas angucken konnte über den Wald und so, was hier so lebt. Mir hat alles Spaß gemacht. Mir eigentlich auch. Und mir, mir auch. Ausflüge im Bayerischen Wald kann man auch ohne Auto machen. Die Waldbahn verbindet die wichtigsten Orte miteinander. Das Streckennetz zählt zu den schönsten Deutschlands. Raus aus der Bahn, rauf aufs Rad mit der ehemaligen Mountainbike-Profisportlerin Mona Kraus. Ich bin schon ganz aufgeregt. Hallo Mona! Hallo, grüß, grüß dich. Du bist der Ramon, oder? Ich bin der Ramon. Du bist Mona. Wie geht's dir? Herzlich willkommen erst in meinem Bodenmais. Vielen Dank. Sehr gut. Bei dem Wetter. Ich kann Wetter mitgebracht. Ja, ne? hätten wir uns nichts Besseres vorstellen können, oder? Zeigst du mir deinen Wald heute? Ja, ihr habt das schon ewig organisiert. Der Bahnhof in Bodenmais liegt als einziger Deutschlands mitten in einem Kurpark. Stark. Da hast du mir ein super Fahrrad organisiert. Ja. Bodenmais ist das touristische Zentrum der Region und perfekter Ausgangspunkt für zahlreiche Ausflugsziele. Für uns geht's von hier auf den großen Arber, den höchsten Berg des Bayerischen Walds. Aber das kriegen wir hin mit den E-Bikes. Ja, locker. Also der Akku reicht dann auch, wenn es jetzt nicht volle Kanne gleich muss. Okay, gut. Mona, du bist Europameisterin, du bist deutsche Meisterin, du bist Weltcupsiegerin im Mountainbikefahren. Ja, hört sich jetzt an, ähm, ziemlich unwirklich an, weil ich jetzt dann irgendwie schon lange raus bin, aber ja. Ist das schon so lange her? Ja, jetzt sind zehn Jahre. Okay. Ja, war eine andere dann, Zeit. Ist dir das dann nicht irgendwie unangenehm, jetzt mit dem E-Bike unterwegs zu sein, wenn du in den Bergen fährst? Na, unangenehm überhaupt nicht. Eher eine neue Erfahrung, weil ich selber ähm, noch keine aktive E-Bikerin bin. Jetzt. Und fährst du noch so einen Berg hoch wie den großen Aber mit einem normalen Fahrrad, ohne Motor? Ja, äh, wenn ich die Zeit habe, <lacht> dann schon. <lacht> Dauert wesentlich länger, gell? Ja, um einiges. Also das merken wir jetzt, wie schnell dass wir unterwegs sind mit dem E-Bike. Ja. Da, wenn du nebenher strampelst, dann muss es schon gescheit fit sein. Was ist denn das Besondere für dich an dem E-Bike? Meist ist einfach, ich denke, für, für Urlaubsgäste, vor allem im touristischen Bereich, ist E-Biken echt äh, äh, eine coole Sache, weil man im Urlaub doch ähm, entspannter unterwegs ist. Äh, man kann einfach gemütlich äh, bestimmte Ziele erreichen. Ne? Aber man muss halt schon dazu sagen, also man sollte sich halt schon bewusst sein, wo man hinfährt. Soll, mhm. Sollte sich äh, äh, gut vorbereiten auf die Tour, mhm. informieren, wo geht's rauf, wo geht's runter. Und dann steht dem Ganzen eigentlich nichts mehr im Wege. Rund um den großen Aber bieten viele Wege Action pur für E-Bike- und Mountainbike-Fans. Von leicht bis schwer, bergauf oder downhill. So, jetzt haben wir uns aber mal eine kurze Pause verdient, würde ich sagen, oder? Ey, bei diesem herrlichen Ausblick. Das ist ja mega schön hier. Ist das Bodenmeister da unten? Ja, das okay. ist Bodenmeister. Da haben wir echt schon ein Stück gefahren jetzt, gell? Da sagt man erst einmal, dass bis da hoch wirklich schon äh, einiges an Strecke hinter uns liegt. Wie weit sind wir jetzt gekommen? Jetzt sind wir auf knapp über 1000 Meter. Ja, man merkt, ein bisschen frischer wird schon, gell, Ey, trotz total. Anstrengung. Du hast Gänsehaut. Da. Ein bisschen, ja. Aber das ist einfach der kühle Winter gerade. Ah, ja, man klar. merkt einfach die Höhenlagen dann. Aber schau, da hast du wirklich einen tollen Blick. Da kannst du dich auch ein bisschen orientieren. Super Panorama. Unten äh, liegt Bodenmais. Aber ähm, die Einheimischen ähm, sagen Bomoas dazu. Bomoas? Genau. Okay. Aber du machst das eh gut, ja? Ja, danke. Ich bin ein äh, Bayer im Herzen. Bomoas. Ja, perfekt. Oh, 
Oh, Mona, dafür, dass du keine Profisportlerin mehr bist, ist immer noch ganz schön fit, hey. Ja, aber du schlagst sie schon auch ganz gut. Ja, also, geht's. Muss man schon sagen. Es Danke. ist schon echt schön, mit dir zum unterwegs sein. Macht Spaß, mit dir unterwegs zu sein. Ja. Mm. Jetzt gibt es erst einmal ein gutes Butterbrot. Die einfachen Sachen sind manchmal doch die besten, gell? Ich bin genau deiner Meinung, <lacht> wirklich. Und für dich? Vielen lieben Dank. Brüderlich teilen. <lacht> Das wäre aber jetzt nicht so Wettkampfnahrung, oder? Da isst man andere Sachen. Nein, also wenn du ein Butterbrot im Wettkampf essen kannst, dann fährst du definitiv zu langsam. <lacht> also da ist dann wirklich so, ähm, da, man fährt ja praktisch um die eineinhalb Stunden, da muss dann zwischendurch eine gewisse Energie aufnehmen. Mhm. Da haben wir dann Gels gehabt, mhm. Powergels praktisch, ein hochkonzentrierter Zucker, mhm. teilweise auch mit Koffein versetzt. Und einfach viel trinken, aber auch wirklich mit, mit Elektrolyten drinnen, mhm. ähm, dass die einfach wirklich bei der hohen Belastung einfach immer wieder gut versorgst dann. Endlich das Ziel in Sicht, der große Aber. Mit 1456 Metern das Dach des Bayerischen Walds. Stellen wir es einfach da schnell ab, oder? Unsere Räder. Ja, voll gern. Ich will mir das unbedingt angucken da oben. Wow, Boah, diese E-Bikes sind schwer. Ja. Mein Gott. So, wir haben es geschafft. Super. Stark. Ja. Hier geht's hoch. Genau, einfach mal aufklettern. Okay. Und dann genießen. Ist schon ein bisschen frisch hier oben jetzt, ne? Ja, ist immer frischer Wind hier. Boah. Hey, es ist schön. Wunderschön, da ich sagen, oder? Wunderschön, mit so einem richtigen 360-Grad-Panorama. Ne? Generell ist für mich einfach ein Berggipfel, was der große Abeja ist. Einfach was Besonderes. Da bin ich gern, da fühle ich mich frei, da fühle ich mich wohl. Da komme ich einfach auch runter, ja. wie es so schön heißt. Man geht rauf und runter zum Kämmer. Und genau das ist ja jetzt auch hier. Das merkt man ja selber auch. Grad, dass einfach irgendwie eine schöne Stimmung ist, Total. dass man was geschafft hat und dass man einfach ein bisschen zur Ruhe kommt. Da. Bayern, Land der Gemütlichkeit und des Genusses. Was gibt's Schöneres, als sich auf Weißbier und eine Weißwurst zu freuen? Die spielt hier eine ganz besondere Rolle. Denn mitten durch den Bayerischen Wald verläuft der 49. Breitengrad und markiert hier den sagenumwobenen Weißwurst-Äquator. Im Norden gibt's Bratwurst, in Bodenmais aber ist man stolz auf seine Weißwurst. Und alle, die von Weißwurst keine Ahnung haben, können hier ein Weißwurst-Diplom machen. Das müsste meine Gruppe sein. Guten Morgen! Guten Morgen. Seid ihr auch alle für das Weißwurst-Seminar da? Ja. Sehr gut. Habt ihr alle Hunger mitgebracht? Ja. Und Durst. Und Durst, ja. Sehr gut. Aha. Morgen! Guten Morgen! Geht's hier zum Seminar? Ja. Aber bitte! Einrücken bitte! Yes! Bertel Fritz ist stolzer bayerischer Weißwurstbotschafter und Mitbegründer der königlichen Weißwurstschule. Er kennt die Weißwurst wie kein zweiter. Und hier gibt es natürlich die besten Weißwürste überhaupt. Also, sagt Bertel. Herzlich willkommen beim königlichen Weißwurstseminar hier im Bodenmais, beim erfolgreichsten Weißwurstseminar in Bayern und somit auf der ganzen Welt. <lacht> Seid's gut drauf! Genau. Und wenn wir schon in Weißwurstseminar sind, dann gehört natürlich dazu ein Weißbier und ich sag an alle Prost miteinander. Prost! Prost miteinander! Prost! Prost! <lacht> Bertel, wie spät haben wir es gerade eigentlich? Bitte? Wie spät ist es jetzt gerade? 9.09 Uhr. 9 Uhr. Ideale Prost. Zeitpunkt. In der Früh um neun ist eine normale Uhrzeit. Hier in Bayern steht das sogar im Grundgesetz, dass das ein Lebensmittel ist. Das Weißbier ja. gehört dazu, gehört zum Bayern dazu. 
Ohne geht nicht. Ohne geht nicht. Und in die Weißwurst kommen hier neben klassischen Gewürzen wie Petersilie, Salz und Pfeffer auch Kardamom, Ingwer, Zitrone und Koriander. Wer hätte es gedacht? Und wer hat es erfunden? Also am 22.02.1857 ist die Weißwurst erfunden worden durch einen Zufall. Eine Schlamperei, der Musasepp hat keine, die falschen Därme gehabt. Also nicht Schafstherme, sondern Schweinedärme und hat dann die Bretto in die Schweinedärme abgefüllt und hat es in heißes Wasser gelegt und hat es abgebrüht. Und nach einer halben Stunde hat er die Würste rausgetragen in die Wirtschaft. Und das war dann die erste, die ersten Weißwürste der Welt. Aber und das war sozusagen eine, eine Panne, die dafür gesorgt hat. Das ist eine hat. Panne, genau. Er hatte nicht die richtigen Därme dort. Richtig, genau. Musste umsatteln. Er hat vergessen, die Nacht zu bestellen. Ja. Und dann hat er ein Problem gehabt, der Sepp. Aber der Sepp war ja nicht dumm. Der war ein Bayer. <lacht> Man kann eine Weißwurst auch stillvoll essen oder nicht stillvoll. Das heißt unappetitlich, kreislich. Zu der unappetitlichen Methode gehört zum Beispiel, manche Zeitgenossen nehmen die Weißwurst in die Hand und schneiden um ein Kreuz rein. Und dann ziehen sie mit den Fingern die Haut ab. Schaut kreislig aus. Ach ja, und das Zutzeln wird laut Bertel auch schon lange nicht mehr gemacht. Ein Relikt aus früheren Zeiten, als das Innere der Wurst noch flüssiger war. Hä? Hey, schaut gut aus, oder? Bertel lehrt neben dem klassischen Längsschnitt die angeblich vornehmste aller Methoden, um Weißwürste wirklich königlich zu genießen. Die Methode, die jetzt kommt, für das braucht ihr chirurgisches Geschick. Da sagt der Name schon, König Ludwig, das Edelste. Kennst du den König Ludwig? Oh. Ach ja, natürlich. Ja, ja. <lacht> Damals schon. Also, König Ludwig Schnitt ist eine verrückte Sache. Da ist wichtig, dass man immer im 45-Grad-Winkel anschneidet. Ganz schräg. Hey? Dann hält man die raus. So, nächster Bissen. Einstechen. 45 Grad. Jetzt haben wir da eine Spitze. Diese Spitze legen wir nach rechts ab. Wow. Nächste Bissen. Einstechen. Wieder 45 Grad. Und ich zeige euch dann, wie das ausschaut, wenn es optimal gelöst ist. So schaut das aus. Das Rautenmuster unserer Flagge. Jetzt schneide ich hier rein. Jetzt durch. Bis nach unten, aber ich schneide ja. die Haut nicht durch. Richtig. Ganz wichtig. Und jetzt Hefte raus, Klassenarbeit. Kein Weißwurstdiplom ohne Abschlussprüfung. Also, welches Bier passt am besten zu Weißwurst? Das ist das Weißbier. Wie bestellt man eine Weißwurst im Gasthaus richtig? Stückweise, paarweise oder im Ring? So, meine Damen und Herren, jetzt ist es soweit, dass es fast so weit ist. Und Weißwurstdiplom oder Depp? Schmarrn, durchfallen kann hier keiner. Uh, aus dir wird was. <lacht> uh.
Der Ramon hat was geschafft, was eigentlich noch nie jemand geschafft hat. Er hat von 100 möglichen Punkten 102. Wow. Bertel Fritz ist Lokalpatriot. So wie er als Weißwurstbotschafter Werbung für die Wurst macht, will er mit seiner Leidenschaft für die Heimat auch andere Menschen für den Bayerischen Wald begeistern. Und was macht die Menschen hier aus? Wie würdest du die Menschen beschreiben, den Menschenschlag? Weidler sagt man jetzt zu euch, oder? Weidler. Weidler. Mei, der Weidler ist Heimat verbunden, hängt an seiner Heimat, zieht nicht gern fort. Er ist eine Seele vom Mensch. Er ist nicht rauflustig. Ja. Nein, der, der Weitler ist ein genügsamer, geselliger Mensch. Ihr habt es irgendwie drauf mit dem, mit dem guten Leben, finde ich. Ja, das muss man aber muss man auch lernen. Und von wem könnten wir das besser als von Bertel, der uns gleich zur nächsten lokalen Spezialität mitnimmt? Oh, und da gibt es jetzt einige Überraschungen drin. Mindestens 50 Sorten Schnaps. <lacht> servus. So, servus. Servus. Grüß Gott. Das ist Betty. Hallo Betty, Hallo, ich bin Ramon. Grüß dich. Grüß dich. Schnaps, Fachfrau. Betty. Schnaps, Fachfrau? Alle, absolut. Du bist aber einen schönen Laden, Betty. Ja. Mit einer Menge Flaschen hier, gell? Ich bin auch gern herin. <lacht> ja? Ja, ich verkaufe gern Schnaps. Bärwurz und Blutwurzschnaps. Das sind die zwei Sorten, auf die die Weidler besonders stolz sind. Hochprozentig und aus den Wurzeln der Gewürz- und Heilpflanzen Bärwurz oder Alpenmutterwurz gebrannt. Angeblich sind die Schnäpse auch irgendwie gesund. Früher sollen sie bei der Geburt geholfen haben. Ich zünde noch ein bisschen an. So krass muss es ja nicht sein. Ja? Blaue Flamme. Und nicht heiß an den Fingern. Vielen Dank. Prost. 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 Auf euch und auf den Bayerischen Wald. Genau. Ah. Ah. Oh. Ey, du bist so tapfer. Tapfer. Wenn ich nichts spiele. Ach, meine Zunge brennt weg. Ey, meine Hand. Boah. Mein, du musst so üben. Ja, ja. Es schmeckt gut, aber es ist unglaublich stark. Traditionen und Bräuche werden im Bayerischen Wald großgeschrieben. Und auch Sagen und Mythen wurden hier über Jahrhunderte von Generation zu Generation weitergegeben. Die gläserne Scheune in der Nähe von Viechtach erzählt solche Geschichten. Der Künstler Rudolf Schmidt hat sie auf Glas gebannt. Eine Scheune bis unters Dach bestückt mit Kunst. Rauhnacht heißt dieses Kunstwerk. Rauhnächte, so werden auch im Bayerischen Wald Winternächte genannt, bei denen Familien bei bitterer Kälte zusammenrücken. Wind um ihre Häuser pfeift, Bäume unter weißer Last ächzen und Stürme die Landschaft unwegsam machen. Jetzt erzählt man sich Geschichten über Hexen, Geister oder Riesen. Oder die des Propheten Mühlhirsel des Waldpropheten aus dem Bayerischen Wald und seiner Seerkraft. Der Überlieferung nach sind seine Prophezeiungen tatsächlich eingetreten. Seit 42 Jahren werkelt, bemalt und gestaltet Rudolf Schmidt seine Scheune in ein einzigartiges Gesamtkunstwerk. Wenn ich allein schnitze, dass ich also keine Zuschauer habe, dann mache ich so drei Stück am Tag. 
Und vor den Besuchern, da quatsche ich ja die meiste Zeit mit den Leuten. Da schaffe ich ja oft nicht einmal eins. <lacht> Die meisten unserer Bekannten haben alle gesagt, jetzt bist du übergeschnappt. Das konnte keiner glauben, dass ich das schaffen will. Es war eine Heidenarbeit. Und wir sind glücklich dabei, wir können gut leben davon. Was will man mehr? Überall schmücken dekorative Kugeln und Figuren aus Glas die Gärten. Der Bayerische Wald ist auch bekannt für seine Glashütten der Meisterklasse. Die Manufaktur in Bodenmais ist ein wahres Abenteuerland. Ein Glasparadies, das seine Besucher zum Staunen bringt. Wer will, kann sich hier auch selbst als Glasmacher versuchen. Grüß dich. Grüß dich. So, heißer Arbeitsplatz, den du hier hast. Ja, ey. ist ganz schön warm. Sehr heiß. <lacht> Kostet ungefähr um die 50 Grad. Ja. Darf ich dir helfen beim Glasblasen? Für alle. Okay. Willst du mal hier reinschauen? In den Ofen? Ja. Super gern. Aber es ist tierisch heiß da drin, oder? 1220 Grad. Okay. Kannst du den gerade mal Schauen aufmachen? Schauen wir mal, ja, mache ich dir auf. So. Boah. Boah. Das geht. Boah. Gut. So nah darf man gar nicht ran, gell? <lacht> Was genau machen wir jetzt? Jetzt machen wir eine Bewässerungskugel. Probieren wir mal eine. Hä? Hä? Alles klar. Gut. Man suchst jetzt zwei Farben aus. Gut. Ach, guck mal, hier sind schon welche gemischt, gell? Das sind so genau. Glassplitter. Ja. Ja, dann ich das hier ist das. Äh, das hier und das hier. Genau, dann probieren wir es mal. <lacht> Gut. Du drehst es jetzt einfach mal. Dann holen wir jetzt einmal ein Glas raus. Okay. Siehst wow. du? Ja, ja, ich sehe es. <lacht> Sieht gefährlich aus. Ja, das hat jetzt mindestens nur um die 1150 Grad. Okay. Also, das dann tropft so richtig wir, runter. Machen wir einmal so. Einmal so. Und dann so. Okay. Jetzt müssen wir aber das wieder verwärmen. Dann schmilzt das, womit du es gerade bedeckt genau, hast. Genau, das Granulatisch verschmilzt dann drin. Okay. Das ist ja so richtig wie, jetzt wie Wachs mal, jetzt. Ne? Gehen wir mal da her. Okay. Wow. So. Jetzt pustest du da rein. Schick drauf. So. Jetzt müssen wir sehr schön still dran machen. Siehst du? Dass das nicht wegflutscht. Genau. So. Und jetzt puste mal rein. Einfach reinblasen? Ja. So, und jetzt langsam, langsam, dass es schön rund wird. Immer weiter. Los noch eine. So. Ja, oh, wunderbar. So reicht schon. Ja? Ja, bist du ein richtiger Profi. <lacht> Nervös bin ich vor allen Dingen. Ich will ja nicht, Schön dass das gemacht. Ist das okay? Dann schauen wir mal. Schau her. Das hat jetzt halt ungefähr noch um die 600 Grad. Ja, ja, es ist, oh, es ist richtig alles. Einbaumfrei. Wirklich? Ja, für den Anfänger sehr gut. Vielleicht wird es ja noch was mit der Glasbläserkarriere. Genau. <lacht> Und was ist das, was dich in dem Beruf so fasziniert? Ja, das ist einfach Vielseitigkeit. Äh, mhm. Mit dem Glas kann man so viele Sachen machen. Mhm. Da kann man jetzt eine Schale machen, kann man Vasen machen, kann man Pokale machen, mhm. kann man so Tiere machen. Das ist immer wieder was Schönes. Ah, 
Was machst denn du hier? Ich mache hier einen Zimmerbrunnen, wie du hier siehst, an der Seite. Ja. Anja ist Kunstbläserin und formt am bis zu 2500 Grad heißen Gasbrenner fantasievolle Glaskunst. Das ist einfach nur ein Kohlestab, eine Kohleplatte und da kann ich hier an der Seite hochklappen, ah. damit das Wasser nicht runterläuft. Okay. Die Schmelzöfen glühen im Bayerischen Wald schon seit Jahrhunderten. Kein Wunder, hier gab es immer genug Bäume als Brennmaterial. Doch die Zeiten ändern sich. Heute können sich nur noch wenige für die schwere Handarbeit des Glasmachers begeistern. Die wenigen Hütten, die es noch gibt, spezialisieren sich. Hier zum Beispiel auf die Fertigung von Pokalen für alle Arten von Wettbewerben. Ja, hier ist uh, die Glasschleiferei, eins der Kernkompetenz uh, von Joska. Das ist uh, eine Kristalltrophäe, da werden dann Schneekristalle reingeschliffen ja. mit Diamantscheibe. Also schon was sehr anspruchsvoll ist, was okay. das betrifft. Der Elefant im Porzellanladen schreitet zu Tat. Boah, ist der schwer. Ja, der ist schwer. Ich bin ja großer Wintersportfan ja. und ich weiß, dass es mal eine Situation gab bei der vier Schanzentournee. Ja. Ihr macht die Pokale für die, Natürlich, ne? ja. Da gab es doch, doch mal einen Vorfall mit dem ja, Kobayashi, natürlich. oder? Ja, Habe ich mir gedacht, dass jetzt. <lacht> Aber nicht dieser Pokal, der wäre unbreakable. Ah, ja, okay. Aber ja, da gab es einen, einen, einen Zwischenfall und zwar äh, hat ein Servicemann den Pokal, den der Kobayashi gewonnen hat, ein bisschen. Äh, Unsanft angefasst. Und in der Tat war da ein Produktionsfehler und dann ist, wie wir es in den Medien gesehen haben, der Sockel vom Pokal hat sich gelöst. Ist uns in 25 Jahren noch nie passiert, aber man lernt im Leben nie aus. Das wird nicht nochmal vorkommen. Nein, wir haben das natürlich dadurch, dass wir alle Handwerker im Hause haben, Maler, Kleber, Schleifer, ja haben wir sofort den Pokal geholt aus, äh, aus äh, Garmisch-Partenkirchen und haben den in der Nacht repariert und am nächsten Tag in der Früh wieder zurückgebracht. Okay. Beim nächsten Training hat der Kobayashi schon wieder den reparierten Pokal gehabt. Also die Skispringer Ihres gerettet? Die Skispringer Ihres gerettet und unsere auch. Oh, genau. Sehr gut. <lacht> Selina Bauer hält die Tradition hoch und das sehr erfolgreich. Die 22-Jährige ist 2019 zur Bundessiegerin in Glasgravur gekürt worden. Und was war dein Meisterstück? Äh, genau, das hier. Genau, das ist mein Meisterstück. Die Kugel? Äh, ist, ja, genau. Okay. Äh, damit bin ich dann Bundessiegerin geworden. Kannst du mir erklären, ja. was das ist? Äh, ist ein Umweltthema, genau. Bedrohung der Meere und ihre Auswirkungen. Okay. Genau, also die Zeit rinnt davon. Es ist 5 vor 12. Hier haben wir eine Uhr. Ja, es ist genau. 5 vor 12, okay. Das ist eine Weltkugel. Genau, stellt die Welt da, aber die äh, Erdteile. Ich finde das irgendwie cool bei euch, wie ich das Gefühl habe, dass Tradition und Moderne doch so ineinander verfließen. Vor allem du als junger Mensch, die dann hier doch so ein modernes Thema in so einem traditionellen Handwerk diskutiert. Das war eine schöne Erfahrung. Vielen Dank. Ja, Hat Spaß gemacht. <lacht> Weiter geht's nach Furt im Wald, 45 Kilometer nördlich von Bodenmais. Hier, unweit der tschechischen Grenze, wartet ein ganz besonderes Abenteuer. Jedes Jahr im Sommer ist die pittoreske Kleinstadt im Ausnahmezustand. Seltsame Wägen und Gestalten sind unterwegs. Der historische Marktplatz verwandelt sich in eine große Freilichtbühne. Das älteste Volksschauspiel Deutschlands, der Drachenstich, er steht kurz vor der Premiere. Über 350 Schauspieler und Helfer machen mit. Und ob jung oder alt, allesamt Furter Bürger. Ja, in Furt ist halt einfach der Drache das Highlight. Und wir haben halt dann irgendwie die Drachenstichzeit. Und das ist halt gerade das Schöne irgendwie an Furt, dass 
dann da jeder, dass man jeden wieder trifft und dass jeder kommt und jeder freut sich einfach so auf unsere fünfte Jahreszeit und ja, <lacht> es ist wirklich was Besonderes und es ist halt im Herzen der Stadt Furt und das ist halt auch einfach schön zum Sehen. Der Drachenstich, das ist die Legende vom Drachen und der älteste Mythos der Menschheit. Der Kampf des Guten gegen das Böse. Seit dem 15. Jahrhundert wird das Schauspiel aufgeführt. Die Böhmen erheben sich gegen ihren Kaiser, der daraufhin Ritter und Söldner schickt. Und dann ist da noch der Kundschafter Udo, der die Schlossherrin und Ritterin von Furt begehrt, sie aber nicht haben darf. Kurzum, Udo ist der Held und wird den Drachen erlegen. Klar, dass alle jungen Furter diese Rolle spielen wollen. Dieses Mal hat Simon Fischer das Rennen gemacht. Du musst Simon sein. Ja, richtig. Ich bin der Ramon, grüß Servus. dich. Letzte Vorbereitungen vor der Show. Ja. ja. Ich bin Ramon, hi. Hallo. Du hast eine wichtige Aufgabe, das ist dieser Stich, oder? Genau, also dieser Lanzenwurf am Anfang, wenn ich gegen den Drachen reite. Ja. Ähm, das ist im Endeffekt für einen Ritter das Wichtigste, ja. dass der mit voller Wucht sauber im Ziel einschlägt. Der muss sitzen? Der muss sitzen. Und wenn er nicht sitzt? Dann ist man kein guter Ritter. <lacht> Aber Simon, äh, pardon, Udo ist natürlich ein guter Ritter. Wer als Vorteil eine der Hauptrollen spielen darf, wird in der Stadt verehrt. Die Schlossherrin und Ritterin spielt diesmal Stefanie Decker. Wie ist es hier im Ort? Spürst du, dass die Leute dir so ein bisschen hinterher gucken oder Tuscheln oder so? Wenn ja, du... also das ist äh, beim Ritterpaar eigentlich immer so. Ja. Man merkt es vor allem mit den Kindern. Die Kinder auch und strahlen immer und das ist wirklich <lacht> Wahnsinn. Also das ist also das, das hast du Schönste. auch schon gesagt. Ja. Ja. Das ist einfach wunderschön. Ähm, und das ist halt bei uns in Furt Ritter und Ritterin für das Jahr sind dann die absoluten Favorites. Das müssen wir dann im nächsten Jahr wieder abgeben, dann darf das jemand anders machen. Und so kommen aber die Kinder dann auch da eine, dass sie dann mitspielen wollen und vielleicht ist dann irgendwann selber machen. Ja, rein. super. Ihr macht eigentlich eine gute Werbung auch für Schauspiel, für Kunst, für Tradition, für genau. Brauchtum, oder? Ja. Also ihr seid das Gute. Wir sind das Gute. Genau. Okay, und der Drache ist das Böse. Ja. Genau. Du wirst gerettet. Ja. Wenn er trifft. Wenn er trifft. Wenn er trifft, aber das macht er ganz gut. Oder? Ich traue es ihm auch zu. Ja, danke. <lacht> Simon muss treffen. Aber auch sein Pferd, Junghengst Sam, darf keine Fehler machen. Generalprobe im Reitstall von Rittertrainer Willi. Simon, warum brennt es denn da bei dir? Ja, wir simulieren da ein bisschen den Rauch und das Feuer, was der Drache von sich gibt. Ah, okay. Um unsere Ritterpferden Sam an die ganze Situation zu gewöhnen. Der muss alles erst abchecken, abklären. Er muss merken, das macht mir nichts. Dann geht er auch nahe ran, ohne große Probleme. Keine ruckartigen Bewegungen, keine ruckartige Einwirkung. Immer schauen, dass du den Fluss hältst. Der Sam ist das? Das ist der Sam, ja. Meinst du, ich darf mal Hallo sagen? Natürlich. Einfach langsam hergehen von vorne. Hallo Sam. Dass er sich sieht. Dich. Wie geht's dir? Alles gut, alles gut. Ja, ist alles gut. Sie ist, können ist das stressig für dich, der Rauch? Meinst du, ist es für ihn so ein bisschen anstrengend? Es ist einfach Gewohnheit. Man muss als Pferd einfach, das ist wie ein kleines Kind. Ja. Ein kleines Kind fürchtet sich auch am Anfang vor allem, sage ich mal. Ja. Und so ist ein junges Pferd genauso. Wenn er merkt, mir passiert bei dem Rauch nichts, dann ist es für ihn. Man sieht es, wir bleiben hier stehen. Ein Autoreifen simuliert das Maul des Drachen, in das Simon mit seiner Lanze stechen muss. Wow. Krass, er checkt's voll ab. <lacht> Doch was jetzt noch gut klappt, ist später mit tausenden Zuschauern und einem Drachen viel schwieriger. Jetzt geht mir der Stift. Weil ich saß noch nie in meinem Leben auf einem Pferd. <lacht> Dann gehen wir schön langsam hinter und gehen auch langsam vor. <lacht> das wäre super. Hey, es ist ein tolles Gefühl, allein auf ihm drauf zu sein. Es ist völlig klar, wer wer der Chef ist von uns beiden. <lacht> er ist einfach, er ist der Chef. Wirfst du den da rein? Ja, muss man. Normalerweise bringt den Schwung das Pferd mit. Ja. 
Ähm, Den muss ich mir jetzt Jetzt holen. musst du jetzt ein bisschen mithelfen okay. und du musst ein bisschen so werfen, so schräg noch drüber. Gut. Weil sonst treffen wir am Schluss das Pferd. Das wollen wir nicht. Nee. Achtung, Achtung, Achtung Kamera. Gut. Jetzt. Jawohl. Jawohl. Danke dir. <lacht> gerne, gerne. Danke dir. Was man in Furt nicht alles erlebt. Ey. Ob Sam und Simon den Drachen besiegen? Wir kommen zur Aufführung wieder. Aber erstmal etwas Ruhe. Die lässt sich in der Nähe des Städtchens Regen im 200 Jahre alten Vierseithof von Tilly Freimuth finden. Es geht Ihnen wahrscheinlich genauso wie mir. Wenn wir im Urlaub sind, dann wollen wir ja meistens einfach nur entspannen, keine Hektik haben und den Alltagsstress hinter uns lassen. Mein großes Laster ist dieses Ding. Ich gucke ständig auf mein Handy, check Mails und Nachrichten. Und wenn ich es ein paar Stunden nicht in der Hand hatte, dann werde ich meistens schon nervös und hibbelig. Zum Glück kann ich heute hier ein bisschen in die Vergangenheit reisen. Da gibt es keine Mails, kein Handy, da gibt es nicht mal Strom. Stattdessen ursprüngliche Handarbeit, viel Ruhe und sehr viel Zeit. Klopf, klopf, jemand zu Hause. Ja, hallo. Bist du Tilly? Ich bin die Tilly. Hallo Herzlich Tilly, grüß willkommen. dich, schön dich zu sehen. Ja, schön, dass du da bist. <lacht> du hast dich ja jetzt heute auf eine Zeitreise begeben, wie du siehst. Ja, du siehst gut aus. Ja, darfst du dann jetzt auch gleich mit mir mitgehen. <lacht> Und dann stelle ich dich jetzt meinem Gesinde vor. <lacht> Dein Gesinde? Mein Gesinde, ja. Okay. Ist das nicht ein abfälliger Begriff? Nein. Nein, okay. Das war von früher. Servus, ich bin der Harald. Hallo Harald, ich bin Ramon. Servus, ich bin die Sepp. Hallo Sepp. Die Maria. Hallo, Hallo Maria, ich bin Willkommen. Ramon. Grüß dich, vielen Dank. Ich vermute, du bist eine Magd und ihr seid Knechte. Genau. Ja. Alles klar. Ja. Auf Tillis Hof tauchen Gäste für einige Tage in den bäuerlichen Alltag wie im Jahre 1900 ein. Auf vielen Höfen wohnten Knechte damals auf dem Dachboden. Hier ist jetzt deine Schlafkuhe. Hier? Hier. Da wird geschlafen, da unten. Mhm. Okay. Das ist dein Schlafplatz, da kannst du den Rucksack abstellen. Okay. Und deine Kleidung, die bringe ich dir jetzt mal hierher. Ah, die Arbeitskleidung. Die Arbeitskleidung. Stark. Das ist jetzt symbolisch der Kleidertausch. Dann lasse ich dich jetzt mal alleine. Du kannst dich gerne jetzt umziehen. Okay. Viel Spaß. Dann. Danke. <lacht> Muster ablegen, Stress hinter sich lassen und zu sich selbst finden. Darum geht's, Entspannungstrainerin Tilly. Es ist nicht wichtig, ob der Mensch jetzt im Berufsleben ein Manager ist, Hausfrau, egal was. Sondern es ist mir einfach wichtig, wie er sich fühlt, wie er, wo er gerade steht. Und durch diesen Kleidertausch hat man schon mal symbolisch das Gefühl, jemand anders zu sein und auch mal ein ganz anderes Gespür dafür zu entwickeln. Heute wie damals sind die Arbeiten für die Mägde und Knechte klar verteilt. Die Gesindehierarchie sorgte in früheren Zeiten für Ordnung auf den Höfen. Irgendwie was total Romantisches, finde ich. Ja, jetzt geht's zu den Männern. Schauen wir mal, wie es da mit der Romantik okay, ausschaut. Das ist nicht mehr so romantisch. Das ist jetzt ursprüngliche Handarbeit. Ne? Wir brauchen Holz für ein Kaffeefrühstück. Okay. Also. Es ist ein neuer Knecht auf dem Hof. Ja. Ja, super. Weitere Hilfe. Also alles ja. Gute. Danke, Tilly. Ich <lacht> also. Wie kann ich euch helfen, ja, Jungs? Äh, zuerst sägen und dann spalten. Okay. Zurück zur Einfachheit. Mit der historischen Spannsäge lässt sich hervorragend arbeiten. Ein weiteres Anliegen von Tilly ist, sich wieder bewusst zu machen, wie wir mit und von der Natur leben. Ja, 
Kannst du es einmal vormachen? Ein bisschen näher noch. Ja. Okay. So. Okay. Und man braucht nicht so ausziehen wie manchmal. Ja. Nein, das reicht auch so. So. Jetzt hast du es einmal gespalten. Ja, es ist noch nicht durch. Also du musst noch mal drauf. Du kannst dich auch stehen lassen. Noch mal drauf. Super. Geht ah, so geht es. Ja. So geht es. Rasenmäher gab es halt früher noch nicht, ne? Ja, nix, Rasenmäher. Immer sehen Sie. Man macht ja eine Riesenbewegung, ne? Ja, es ist ein 180-Grad-Bogen. Ja. Und äh, man hält die Sense auf dem Boden. Krass, das sieht ja butterweich aus bei dir. Drin. Ja, es ist auch butterweich. Du machst das aber auch nicht zum ersten Mal, ne? Nee. Darf ich das auch mal ausprobieren? Natürlich. <lacht> so. Super, danke dir. Ja. Nicht zu weit die Sense nach vorn geben. Okay. Du musst die linke Hand zieht dann in die Hüfte rein, dann hast du einen schönen Bogen. Okay. Es ist überhaupt nicht einfach. Ja, es wird immer besser. Siehst du? Tilly, wer sind so die Leute, die hierher kommen zu dir? Von jung bis alt, Manager, Firmen, einfach Menschen, die Auszeit suchen, weißt die du? leben wollen wie früher, die Tradition leben wollen, die ja Interesse haben jetzt auch an dem Altertümlichen und an den Tätigkeiten von früher, aber hauptsächlich zur Entschleunigung aus der Stadt. Ja, gell? Ich habe das Gefühl, ich komme hier auch total runter. Ja. Das ist irgendwie die coole Erfahrung hier auf dem Hof. Warten, das Warten wieder lernen. Tilly hat sich mit dem Hof ihren Lebenstraum erfüllt. Sepp Schneider hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Der 19-fache deutsche Skilanglaufmeister, WM- und Olympiateilnehmer lässt es nach seiner Profikarriere ruhiger angehen und bietet Freizeitsport für Urlauber an. Der Schwarze Regen zählt zu den letzten und schönsten Wildflusslandschaften Bayerns und ist bei Kanufahrern sehr beliebt. Sepp kennt hier jeden Flussmeter wie seine Westentasche. Warum nennt man dieses Gebiet hier eigentlich auf Bayerisch Kanada? Ja, weil das, ähm, der Ursprung ist ja, es gibt keine Wanderwege hier entlang. Das ist also Natur pur, so wie es für den Kanada auch ist. Man, man ist ja unterwegs und, und trifft äh, wochenlang niemanden. Und das ist hier deswegen klein Bayerisch Kanada. Ich hatte vor Jahren einen Freund aus Kanada, der bei mir war und dann habe ich genau das den Leuten erzählt, äh, kleinbayerisch Kanada und hat er mich so belächelt. Ja. Und dann ist er die Tour gefahren und ist zurückgekommen und hat gesagt, perfekt.
Der Fluss heißt der Schwarze Regen. Wegen der großen Bäume, oder? Die das so dunkel aussehen lassen hier. Ja, wegen Fichtenwälder und Wollen, weil das ganze Gebiet hier so moorhaltig ist. Ah, ja, okay. Deswegen ist der Untergrund so dunkel, dass man gar nicht am Grund runterschauen kann. Es ist nicht das Wasser, was so schwarz nein, ist. Nein, nein, nein. Das Wasser hat <lacht> das Ziehen. Äh, ich kann es ja mal testen. Wenn hier, du oder? jetzt genau die Wasserflasche mal voll machst, da ist klar das Wasser. Ja, okay, ist kann klar, ist klar. Durchsichtig, fast wie Mineralwasser. Ohne Sprudel. Würdest du einen Schluck nehmen? Nimm, probier mal. Meinst du? Probier mal. Okay, wenn er das sagt. Ja, schmeckt gut. Schmeckt nach Wald. Nach Wald. <lacht> Wir sind im Bayerischen Wald. <lacht> wenn der Pegel hoch ist, sind die Wildwasserabschnitte Bärenloch und Altriegel für geübte Kanuten mit voller Ausrüstung ein perfektes Gebiet. Aber bei Niedrigwasser sind die Strecken gesperrt um Tier und Natur zu schützen. Auf geht's. Und es geht weiter. Das hier ist der Liebesfelsen, okay. weil da die Burschen runterspringen, um sich die Gunst der Frauen zu ergattern. Und wenn da einer runterspringt, dann hat er die Frau. So ist die, die Sage da für den, für den Felsen. Jetzt hat er sie. Oh, hat das Platz gemacht. Krasser typ. <lacht> Voll am Rücken. War noch einer. Oh, was ist, wenn beide die gleiche Frau haben wollen? Ja. <lacht> so, und das, ist, und das ist die Frau, mit um die geht's, Thomas Richts. Die Holde meint da oben. <lacht> <lacht> ey, bei euch ist nicht nur die Natur wild, <lacht> bei euch sind auch die Leute wild, ey. Abgefahren. So einfach kriegst du nicht eine Frau. <lacht> wow! <Super>. Geil! <lacht> Ihr wisst schon, dass ihr im Fernsehen seid, gell? Ja. Und Kopf. <lacht> Alter. Selbst wilde Zeiten als Skilangläufer sind vorbei. Nach unzähligen Wettkämpfen in den 1970er und 80er Jahren auf der ganzen Welt genießt er heute seine Heimat. Solange ich Leistungssportler war, da hast du keine Ruhe. Da bist du immer im Tunnel, da willst du immer Leistung bringen und jede Sekunde dran denken, was macht dich schneller, besser. Mhm. Aber nachdem ich mit Leistungssport aufgehört habe, dann habe ich natürlich auch angefangen, die Natur zu genießen und, mhm. und auch Dinge zu sehen, die ich als Leistungssportler nicht gesehen habe. Und dieses Naturparadies am schwarzen Regen zeigt er heute Urlaubern. Wir sind im Grenzland des Bayerischen Walds unterwegs. Bayerisch Eisenstein heißt der deutsche Grenzort, Jelesna Ruda der tschechische. Zu deutsch Markt Eisenstein. Bayerisch und Tschechisch Eisenstein teilen sich ein kurioses Exempel für das geteilte Europa zur Zeit des Kalten Krieges. Ihren Bahnhof. Der eiserne Vorhang lief mitten durch das Bahnhofsgebäude. Stacheldrahtverhau und Panzersperren inklusive. Vom Königreich Bayern und der österreichischen K&K-Monarchie ursprünglich als Symbol der Völkerverständigung erbaut, fristete der einzige geteilte Bahnhof Europas jahrzehntelang ein trauriges Dasein. 30 Jahre nach der Grenzöffnung rollen wieder Züge über die bayerisch-tschechische Grenze. Auch die Waldbahn fährt hierher. 
2017 wurde das Gebäude zum Bahnhof des Jahres gekürt. Auch weil es die größte Modelleisenbahn Ostbayerns beherbergt. Das ist natürlich ein wichtiges Projekt für die Völkerverständigung, weil einmal die Besucher ja aus beiden Ländern sind und die Modellbahnsucht überall gleich verbreitet ist, dass man Eisenbahn baut, dass man Landschaft baut, dass man Leute anmalt und kleine Details aus dem praktischen Leben wiedergibt. Und wir sind hier im Eisensteiner Tal ja eng verwoben, der bayerische Teil, der böhmische Teil. Und das ist ein sehr gutes Projekt eigentlich, das die Leute zusammenbringt. Neben der ehemals geteilten Bahnhofshalle erinnert eine Ausstellung an die Zeit des Kalten Krieges. Sie erzählt von etlichen Dörfern in der Region, die in der Nachkriegszeit für Grenzanlagen weichen mussten. Eines dieser Dörfer ist Stadeln. Elfriede Endel ist eine der letzten noch in Stadeln geborene Zeitzeugin. Ja, diese Frau ist für mich ganz wichtig. Das war unsere Kinderfrau. Und das Schicksal hat sie so gewollt, dass sie mit uns vertrieben worden ist. Und das Verhältnis zu ihr war so innig, das sieht man an dem Bild mit meinem Bruder, wie er sich an sie schmiegt. Und hier ist meine Mutter. 350 Ortschaften der deutschen Minderheit auf tschechoslowakischer Seite waren betroffen. Allein in Stadeln wurden 1600 Menschen von der Regierung gezwungen, in kürzester Zeit Hab und Gut zusammenzusuchen und ihre Höfe und Heimat zu verlassen. Und wir wurden dann am 2. Oktober 1946, da wurden wir verladen. Auf einen LKW sind wir damals gestiegen, der uns in das erste Auffanglager brachte. Die Vertreibung selbst habe ich sehr schmerzlich in Erinnerung. Weil den Schmerz meiner Eltern, den kann man ja nicht nachvollziehen. Die waren stumm eigentlich, dass alles zurückgelassen wurde, was ihnen wichtig war. Sie waren bemüht, dass uns Kinder gut geht. Aber meine Mutter hat sehr gelitten. Ja, die Zusammenarbeit mit Frau Elfriede Endl ist uns natürlich sehr wichtig, weil es ja nun sehr, sehr wenige Zeitzeugen gibt, vor allem die auch in der Nähe sind. Wir blicken ja auf über 70 Jahre jetzt zurück. Und die wenigsten haben da noch Erinnerungen und können berichten und wiedergeben. Gerade für die junge Generation ist das wichtig, weil wir auch Lehrergenerationen haben, die sich das nicht mehr vorstellen können, die einfach in einer ganz anderen Zeit mittlerweile aufgewachsen sind. In der Nähe von Bodenmais geht es jetzt tief in die Wälder. Noch nicht in den Urwald, den es am Bayerischen Wald ja geben soll, aber zumindest ein besonders uriger Wäutler soll hier leben. Es ist so schöne, frische Luft hier im Wald. Und ich höre und ich sehe überall die Vögel. Und ich treffe jetzt einen ganz besonderen Menschen, den Woidwolfe. Er sagt, er kann mit Vögeln kommunizieren und er zieht hier sogar wilde Tiere groß. Ich weiß nicht genau, wo er ist, aber ich gehe ihn mal suchen. Wolfgang Schreil, so wie Voidwolfe, also Waldwolfi eigentlich heißt, macht gern ein Geheimnis daraus, wo er genau zu finden ist. Denn mit seinen Tieren ist der 47-Jährige am liebsten allein. Hey Wolfi. Wolfi, ja. gell? Ja, Wolfi, genau. Sehr gut. Ich bin der Ramon, grüß dich. Ramon, habe ich die Ehre, grüß dich. Schön, Schön dass du da bist. Ja, freut mich ja. auch. Gut. Ja? Wie soll es mir hier schlecht gehen? Ja, es ist ein schöner, schöner Wald. Ja, gefällt dir? Ja, ja ich habe ihn bisher aber nur touristisch erlebt. Aha. Und ich freue mich total, jetzt mal mit dir unterwegs zu sein und die Experten sich kennenzulernen. Ja, und eine stille Seite, wahrscheinlich eine ganz andere stille Seite. Ja. 
Voigt Wolfe ist im Bayerischen Wald eine Berühmtheit. Er kennt den Wald wie kaum ein Zweiter hier. Du hast da ganz viele Vögel. Ja, die, sind, die kenne ich teilweise schon generationenweise. Echt? Und auch viele Eichhörnchen, die ich großgezogen habe, kommen über viele Jahre. Oder auch andere Tiere, weil die hier ja ausgebildet wurden und langsam an die Natur gewöhnt wurden. Und dann bin ich tatsächlich mit denen vereint. Und das ist das Schönste, was man mir vorstellen kann. Zeigst du mir deine Vögel gerade? Ja, mal. natürlich. Freilich, ich, weiß, ja. ich muss eh füttern. Vielleicht. Super. Darf ich mitfüttern? Ja, freilich kannst du mitfüttern. Ach, fantastisch. Die zwitschern schon alle ganz laut. Die zwitschern ne? schon, die freuen sich alle schon. Ne? <lacht> Kommt die erste schon. Wie lange hat das jetzt gedauert? Eine Minute nach dem Pfeifen. Ich komme direkt ganz nah ran. Wahnsinn. Und natürlich könnten wir die Chance haben. Das wäre natürlich jetzt super, wenn jetzt hier jemand ein ganz ein frisches also ein Nüsslein holt, weil es ist natürlich das ganz besondere Leckerli. <lacht> Was war's? Eine Tonnenmeise, so wie ich es gesagt habe. Obwohl du jetzt da bist, ich kenne sie nicht, sind Tonnenmeisen die ersten, die, die Draufgänger sind. Die kleinsten Meisen überhaupt, aber das sind die mit der dicksten Hose. Voigt Wolfe nimmt Besucher mit auf geführte Wanderungen. Oft tourt er auch durch Deutschland, um Vorträge zu halten oder Schulen zu besuchen. Da ist mein. Das ist deine Hütte. Das ist mein ganz persönlicher Rückzugsort. Oh, das sind ja überall so ausgestopfte Tiere. Ne? Das sind alles voll, ja. Aber natürlich nicht von, von mir. Das heißt also, ich, viele glauben immer, ich bin ein Jäger, ich bin kein Jäger. Die waren alle irgendwo zum Wegschmeißen oder sonst was. Bevor sie weggeschmissen werden, gestorben sind sie eh schon. Nehme ich sie und ich nehme sie dann manchmal auch mit in Schulen, Schulklassen. Okay. Und kann denen dann anhand von dem Ganzen zeigen, wie so ein Tier überhaupt ausschaut. Und zwar in 3D. Dann nehme ich so ein, also, also, also ein waldo mit. Und solange äh, zehn Minuten finden sie mich ganz nett. Aber nach zehn Minuten wird es langweilig. Aber nicht, wenn ich dann aus dem Rucksack das raushole und schaue her. <lacht> so schaut das aus, aber oh, Leute, sage ich dann zu denen. Und dann kannst du es einmal anfassen, wie schaut das aus. Wie zum Beispiel auch die Federn. Und sage ich zu denen, schau her. Das sind die ganz, ganz, ganz weichen Federn, die allen haben. Ja. Warum? Die fliegen an dir vorbei am Ohr, die würdest du nicht mal hören. Aber was machst du denn hier eigentlich? Das Wichtigste, was man im Leben machen kann, das die meisten Menschen verlernt haben, nichts. Nichts, gar nichts. Ich sitze hier und gucke und manchmal läuft sogar der Verstand leer und bin nach drei, vier Stunden hier draußen wieder völlig wie eine Reha. Die beste Reha, die ich jemals in meinem Leben gehabt habe, das ist die Natur hier draußen. Und von, hast du eine Partnerin? Oder ja, natürlich, ich habe eine, eine Frau und bin jetzt mit ihr jetzt 26 Jahre verheiratet. Und wie Glücklich kommt? und total toll, also wirklich spitze. Kommt sie mit dem Lebensstil klar? Ja, ja, klar. Natürlich sind wir immer verschiedene Menschen. Das heißt, also, sie würde jetzt nicht hier draußen sechs Stunden sitzen wollen. Ne? Du bist alleine hier? Ich bin jetzt. alleine, ja. Okay. Klar. Und das, aber ich glaube, auch genau das macht viel aus, mhm. wenn man sich selbst gegenseitig respektiert. Der eine mag das, der andere mag das. Mhm. Man muss nicht immer alles gleichzeitig machen. Das ist eine Spannung. Mhm. Es ist irgendwie unheimlich und faszinierend zugleich. Hier ist ein riesen Wildschweinkopf. Wahnsinn. Vor seinem Leben im Wald hatte Voigt Wolfe, also Wolfgang Schreil, ganz andere Interessen. Bis vor einigen Jahren war er in Bodenmais als Totengräber beschäftigt. Und in seiner Jugend war er ein ziemlich erfolgreicher Kraftsportler. Kommt mir das nur so vor? Ist das ein Irrglaube oder passt Bodybuilding und jetzt das Leben so im Wald quasi eigentlich nicht so gut zusammen? Kraft und Natur, das passt wie ich fast auf Sage. Ja. Denn in der Natur, wer ist der Chef? Der Stärkste. Nicht mhm. der mit der dicksten Geldbörse, mhm. nicht der mit den größten Firmen, sondern der Stärkste. Und deswegen passt es da eigentlich wieder ganz gut zusammen. Die ganze Sache. Und dann macht es Void Wolfe spannend. Vor seinem Bauwagen rechnet er fest mit einem ganz besonderen Besuch. Lotta! Lotta! Lottl? Das gibt's ja. Hey, Das ist meine Steinmauer der Lotta, die hat jetzt natürlich, jetzt hat sie dich erst gesehen, hast du gesehen? 
die hatte ich jetzt erst, äh, die hatte ich jetzt erst erkannt, dass jemand anders auch da ist. Und das ist die, die so hypnotisiert mit einer Zuneigung die ist gerade. Absolut. Äh, Sie ist einer von diesen Steinmordern, die mich sehr, sehr liebt, obwohl sie ja schon draußen ist und frei ist und mich immer wieder besucht. besucht. Wolfi, ich habe noch nie einen Marder in meinem Leben gesehen. Das war jetzt das erste Mal. Ehrlich, ja? Ja, ja gut, bei mir passiert das sehr häufig, weil ich jedes Jahr etliche Marder meistens habe zum Großziehen. Die meisten Menschen, die ich kenne, die über Marder sprechen, sprechen negativ über sie, ja, ja, weil sie klar. irgendwie ihre Autos kaputt machen. Genau, und so. ja, genau. Du hast einen anderen Zugang zu. Ja, natürlich zu jedem Tier. Das ist also, für mich gibt es kein Tier, das negativ ist. Und es gibt aber auch kein Positives. Es gibt einfach nur Tiere. Und so sollten wir sie auch betrachten. Jedes macht halt das, für das sie geboren wurde. Ja. Wenn du ein Marder wärst, dann müsstest du dich wie ein Marder verhalten. Es bleibt dir nichts so anderes übrig. Mit Vögeln kann er sprechen und Waisenkinder zieht er groß, ohne sie zu zähmen. Mehr Naturverbundenheit geht nicht. Wie suchen Spechte unter der Baumrinde nach Nahrung? Wolfe brennt dafür, sein Wissen weiterzugeben über den für seine Region so wichtigen Lebensraum Wald. Wenn du uns Städtern und Städterinnen noch was mitgeben kannst, wie wir uns im Wald in der Natur bewegen sollen, was ist für dich so das wichtigste Anliegen? Das wichtigste Anliegen ist eigentlich das, mit dem, wo ich gesagt habe, mit dem Respekt. Ja. Das heißt also, äh, Machen nicht einfach grundlos was kaputt. Jeder kann in den Wald gehen, macht es. Wir gehören zur Natur, ist auch ganz wichtig. Ja. Und deswegen, wir dürfen uns davon nicht loseisen. Wir gehören zusammen und sind eine Einheit und wir können, könnt ihr mir glauben, wir können wunderbar mit Wald, Tier und allem, so wie es ist, friedlich und toll leben. Und dann hat jeder seine Existenzberechtigung und dann passt alles. Und wie lange dauert es, bis mit der Mada auf der Schulter rumtanzt? Könnte ein bisschen länger dauern. <lacht> Danke für den schönen Tag bei dir. Und dann ist es soweit. Unsere Reise durch den Bayerischen Wald führt uns zu jenen Waldabschnitten, die als echte Urwälder zählen. Baumstämme liegen hier kreuz und quer und verwittern in aller Seelenruhe. Typisch für einen Urwald. Mit Hilfe von Baumschwämmen zersetzt sich das Totholz und bietet gleichzeitig neuen Lebensraum für viele Tierarten. Judith Dahlke war hier schon als Kind mit ihren Eltern auf Wanderungen unterwegs. Heute kümmert sie sich als Rangerin um den Erhalt ihres geliebten Waldes. Ist das hier gerade durch einen Sturm passiert? Oder? Vermutlich, oder? Eben durch, durch Alter. Und das sind jetzt die Reste, das zersetzt sich Stück für Stück. Das ist ganz porös, ne? aber genau. feucht ist es. Genau, das können, können wir vorne können wir es mal ganz gut anschauen. Wenn man das zum Beispiel hier den, den Mulm in die Hand nimmt, Tatsache. das ist feucht. Also Das ist natürliche Feuchtigkeit für den Boden. Ist das dann automatisch auch nährstoffreich? Genau, das ist im Endeffekt der Humus und der Wegbereiter wieder für neue Baumarten. Der Nationalpark beheimatet über 11.000 Tier-, Pilz- und Pflanzenarten. Darunter viele Urwaldrelikte. Also Arten, die als ausgestorben galten, nun aber hier langsam wieder zurückkehren. Und auch der Wildbestand erholt sich. Die vor allem in der Nacht aktiven Tiere versuchen die Ranger so gut es geht mit moderner Technik im Blick zu halten. Wildkamera? Ja. Die fotografiert dann nachts die Tiere, gell? Genau, weil wir sind ja nicht immer überall und es gibt scheue Waldbewohner. Oh, schau mal, ein Wildschwein, Wildschwein genau. cool. hat uns besucht. Schauen wir mal. Oh, da haben wir die Wildkatze. Das ist jetzt die Wildkatze? Das freut mich jetzt, ja. Cool. Also. Wie groß ist sie ungefähr? Wie eine normale Katze? Ja, die sind ungefähr ein bisschen größer wie normale Hauskatzen, haben ja. aber einen, einen stummeligeren Schwanz ah, ja. und auch so getigerte Fellmarkierung. Mhm. Und die leben sehr zurückgezogen, sehr scheu im Wald. Mhm. Und die kann man eigentlich nur mittels... Wildkamera entdecken. Hast du einen guten Job gemacht? Ja, das war ich, ja genau. Dann haben wir oh, ein Lux. Genau. Ein Lux ist was Besonderes, oder? Ja. Hammer, schönes genau. Fell. Oh, der ist bei uns schon seit ja. Jahren wieder heimisch. Ja, ja, eben, den gibt es genau. hier. Gell? Die Natur bricht sich selbst Bahn. 
Und dort, wo man sie sich lange selbst überlässt und die Holzgewinnung keine Rolle spielt, hält sie auch Superlative bereit. Jetzt habe ich noch eine Besonderheit für dich bei uns im Urwald. Überraschung? Ja, hier steht nämlich die älteste Tonne Deutschlands. Boah. Wow. Die ist aber hoch. Ja, die hat 53 Meter Stark. und ist ungefähr 600 Jahre alt. Wirklich so alt? Ja, also wenn man so mal in der Geschichte zurückswippt, dann war diese Tanne ein kleiner Sämling, als Christopher Columbus mit seinem Schiff Amerika entdeckt hat. hat einiges mitgekriegt. Ja. ja. Und sie wurde nicht abgeholzt? Nein. Sie hat sich nicht durch irgendeinen Schädling Niederringen lassen? Genau. Kein Sturm, kein, kein Unwetter? Sturm, nichts. Hat die aus der Ruhe gebracht. Und so oh. konnte sich die hier so entwickeln. 600 Jahre. Spendet ordentlich Schatten. Ne? Ja. Okay. Genau. Hi. Hi. Hallo. Servus. Hallo. Macht ihr hier gerade Urlaub? Ja. ja. Okay. Wo kommt ihr her? Aus Berlin. Aus Berlin. Okay, mhm. schön. Und verharrt hier an der schönen Tanne im Schatten. Ja, genau. ist ja also schön. <lacht> wir haben schon mal geguckt, ob wir als Person alle drum rum passen, aber es hat nicht funktioniert. Wollen wir es mal zusammen probieren? Ja, auf ja, jeden Fall. Ja? Alles klar. Man kann die jetzt umarmen. Genau, wenn wir uns alle in den Händen nehmen. Okay. Genau. Oh, müssen wir uns aber lang machen, ne? <lacht> jetzt funktioniert's. Echt wirklich? Sind wir drum? Ja. Welchen Durchmesser haben wir denn hier gerade? Ungefähr 6,5 Meter. 6,5 Meter. Meter. Das sieht mir ein kleines bisschen zu gerade aus, als dass das so natürlich entstanden wäre, oder? Genau, da hat natürlich der Mensch eingegriffen, um ähm, das Holz triftbar zu machen, also, also um es über die Flusswege weiterzubringen, dass es nicht alles mit, mit Holzvorwerken gemacht werden musste. Ah, aber es zeigt mir so ein bisschen, dass es ja eigentlich kein Urwald ist sein kann hier. Wahrscheinlich ist das eine Illusion. Es gibt keinen wirklichen Urwald mehr in Deutschland. Also in, in Deutschland gibt es tatsächlich keinen Wald mehr, in dem der Mensch nicht schon mal eingegriffen ja. hat. Wir haben jetzt hier Wälder, die schon längere Zeit aus der Nutzung genommen worden sind, weil ja. man dann doch irgendwann schon erkannt hat in den letzten Jahren, dass, dass es Urwald braucht, dass es Totholz braucht und ja. verschiedene Altersstrukturen. Ähm, aber es ist wirklich so, so einen Urwald, wie man sich ihn am Amazonas vorstellt, den gibt es jetzt bei uns nicht mehr. Okay. Hier im hans watzlick hain hat der Mensch in den 1940er Jahren zuletzt eingegriffen. Aber die Naturidylle ist bedroht. Im angrenzenden Waldstück hat ein ganz anderes Lebewesen eingegriffen und alle Fichten zerstört. Der Borkenkäfer. Wenn du dich hier umschaust, sieht aus wie eine Mondlandschaft. Es sieht traurig aus, es, es sieht trist aus. Ja, irgendwie. es sieht momentan trist aus. Man also ja. muss sich das so vorstellen, dass ungefähr 300 männliche Borkenkäfer einen Baum befallen. Der kann sich nur mittels Ausharzen dagegen schützen, wenn es aber trocken und heiß ist. Ausharzen ist quasi wie Bluten bei uns. Genau, oder? er verklebt dann die, die Löcher, in die mhm. sich der Borkenkäfer reinbohrt. Mhm. Aber wenn er natürlich gestresst ist von der Hitze und mhm. der Trockenheit, schafft er das nicht mehr. Du siehst hier die Löcher. Außen, ja. Genau, außen hat sich der Borkenkäfer reingegangen. Und wenn man das mal von der anderen Seite betrachtet, dann siehst du jetzt hier ein Muster. Es ist eigentlich ein ziemlich schönes Muster. Genau, das ist das Muster des Buchdruckers. Buchdrucker heißt die Borkenkäferart, weil ihre Gänge an ein aufgeklapptes Buch erinnern. Er gräbt sich hier rein, mhm. dann sendet er Pheromone aus, lockt damit die Borkenkäferweibchen an. Mhm. Die paaren sich dann hier drin in der sogenannten Rammelkammer. Das heißt nicht wirklich Rammelkammer. Das heißt wirklich Rammelkammer. <lacht> die Käfer sorgen also für ordentlich Nachwuchs. So ein kleines Tier, so ein großer Schaden. Aber es gibt Hoffnung. Ja, 
Aber bis es grün blüht, wird es Jahrzehnte dauern? Nee, das dauert gar nicht so lange. Also ich meine, man muss ihm schon so zehn Jahre Zeit geben. Aber man mhm. sieht, du siehst, das ist hier zwei, drei Jahre her. Man mhm. sieht hier schon wieder grün. Das heißt, wir sind hier irgendwie in so einer Art Urwald der Zukunft. Genau, so genau. Es kommt einfach ein kräftiger neuer Mischwald nach. Schönes Gefühl. Ja, das ist wirklich. Und dann ist es soweit. In Furt im Wald feiert der Drachenstich Premiere. So wie jedes Jahr im Sommer und das schon seit 500 Jahren. Deutschlands ältestes Volksschauspiel. Da ist sie, die Ritterin. Wer bin ich, dass ich dieses Opfer annehmen kann? Das ist total beeindruckend hier, mitten im Stadtzentrum. Das ist eine riesen Kulisse aufgebaut mit so vielen Zuschauenden. Das sieht voll echt aus. 350 Laienschauspieler und Helfer, allesamt Furter Bürger, sorgen für ein wahres Spektakel. Das Publikum leidet mit seinen Helden, mit der Ritterin und mit Kundschafter Udo. Udo, nimm Abschied von ihr. Wo geht sie hin? Zum Drachen. Zum Drachen? Ich gebe dir dein Leben wieder zurück. Die Böhmen kämpfen gegen ihren Kaiser. Doch die größte Bedrohung ist der Drache. Nur der totgeglaubte Udo kann ihn niederstrecken. Dafür wird er zum Ritter geschlagen. Kraft meines Amtes. Als Großmeister des Johannitordens schlage ich dich, Udo, zum Gnadenritter von Jerusalem. Angriff und Vergeltung, Intrigen und Machtkämpfe. Das Schauspiel spitzt sich zu. Hinter der Bühne bereitet sich Simon auf den Höhepunkt vor. Jetzt dauert es nicht mehr allzu lang, dann darf ich endlich den Drachen stechen mit dem neuen Pferd, mit unserem Sam. Gestern haben wir noch mal ein kleines Malheur mit ihm gehabt beim Reinreiten. Erstmal kurz bevor wir reingeritten sind, hat er noch mal links abgewendet und wir haben beinahe ins Auto vom Rittertrainer reingesprungen. Der Kampf mit dem Drachen steht unmittelbar bevor. So sagt es auch eine Prophezeiung. Der mächtige Engel stößt in seine Posaune. Da wird ein großes Unwetter anheben. Und die Bestie, die tausend Jahre angekettet war, wird ein Herkommen über die Menschheit. Der Drache entfesselt. Die Kämpfer machtlos gegen das Ungetüm. Nur Simon als Ritter Udo kann ihn bezwingen. Doch Junghengst Sam scheut. Misslingt der große Auftritt? In letzter Sekunde traut sich Sam. Ein letzter Stoß. Und dann ist es vorbei. Udo rettet die Menschheit vor dem Ungetüm. Was für ein Happy End.
Die 1400 Premierengäste sind begeistert. Furt im Ausnahmezustand. Was für ein krasses Spektakel. Und der Simon hat abgeliefert. Grandios. Wie der Feuer gespeit hat, oder? Krass. Ich hatte Angst um Simon, wenn ich ehrlich bin. Da ist er. Abgeliefert hast du. Herzlichen Glückwunsch. Danke schön, danke schön. Das war danke super schön. cool. Freut mich. Ihr wart voll stark. Danke. Wie geht's euch? Gut. Bisschen ja? anstrengend, bisschen verschwitzt, ja, aber, bisschen aber, aber, aber gut. Es macht mich unglaublich stolz, ein Teil davon zu sein, weil mir Furter mir lebt es wirklich alle mit, ob vor oder hinter der Bühne. Es gibt so viele Leute, die wir hinter der Bühne aufhalten, da mitarbeiten, die wir nicht den großen Applaus bekommen. Und es ist halt einfach schön, jeder hilft jedem da. Es ist ein komplettes Miteinander. Und dann kann man auch miteinander schön feiern. Ja, total schön. Das war jetzt wirklich der krönende Abschluss von einer ganz, ganz besonderen Reise für mich. Zwei Sachen beeindrucken mich eigentlich am meisten. Das eine sind die Weidlerinnen und Weidler, die ihre Tradition und ihr Brauchtum so hochhalten, die ihre Heimat lieben und pflegen und es total genießen, wenn so ein Fremder wie ich kommt und die mir das zeigen können. Und das zweite sind natürlich diese atemberaubenden Naturlandschaften, diese frische Luft, die Gerüche, die Ruhe, die Stille. Die Wildnis und gut, auch wenn es jetzt nicht den klassischen Urwald hier in Bayern gibt, den ich mir vorgestellt habe, ich habe das Gefühl, ich bin der Natur nach dieser Reise viel, viel näher und viel, viel mehr im Einklang mit mir selber und entspannt. Danke, Bayerischer Wald. Bis ganz bald.